என் அன்பு மனவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன டாப்பிக்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எவால்வேட் இன்டிகரல் எக்ஸ் கியூப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா யூ வந்து எக்ஸ் கியூபாக எடுத்துங்க யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே டிவி யூ வந்து எப்படி எடுக்கிறோம்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக வந்து புரியும் சரிங்களா அப்போ வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் ஒன்றில் நம்ம என்ன எடுத்துலான்னா இதில் டிஃபென்சியேஷனும் பண்ணுவோம் இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டி இங்கே வந்து ஐன்னு கொடுத்துங்க டிங்கிற டிஃபென்சியேஷன் ஐங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்டகிரேஷன் சரிங்களா இப்போ எழுதி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க பாக்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன என்னங்க என்ன எழுதுருங்க யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப்னு எழுதிடுங்க அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குமா டிவி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிவி ஈக்குவல் யூ வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது யூ வந்து எக்ஸ் கியூப்னு எடுத்துக்கப்புறம் டிவி வந்து என்ன வருதுன்னா சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்குது சரிங்களா அதை எழுதிங்க இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இந்த சைடு வந்து என்ன டிஃபென்சியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிகிரேட் பண்ணலாம் டினா டிஃபென்சியேஷன் ஐனா வந்து இன்டிகிரேஷன் சரிங்களா இப்போ யூ டேஷ் யூ டேஷ் வந்து நம்ம வந்து டிஃபென்சியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் கியூப்னு இருக்குது எக்ஸ் கியூப்னு இருந்தனா பவரில் இருக்கிற தூக்கி முன்னாடி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் பவரில் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அந்த த்ரீ தூக்கி முன்னாடி போட்டு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ பவரில் இருக்கிறது வந்து ஒன்று வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ வந்து எக்ஸ் கியூப்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து யூ டபுள் டேஷ் யூ டபுள் டேஷ்னா அந்த டூ தூக்கி முன்னாடி போடுங்க முன்னாடி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவரில் இருக்கிறத வந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அந்த டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன்றுன்னு வரும் நம்ம சிக்ஸ் எக்ஸ்னே வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ட்ரிபிள் டேஷ் மூணு மூணாவது தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணும்போது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃபென்சியேட் பண்ணால் எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோவிஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து யூ ஃபோர் டேஷ் U4 ஃபோர்டஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியேட் பண்ணால் ஜீரோ சரிங்களா அதாவது என்னென்னா எக்ஸ் கியூப்னு வந்ததுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்து சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா கூட ஓகே தான் சரியாமா இப்போ டிஃபென்சியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்னன்னா இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் இன்டகிரல் டிவிங் கேன்சல் ஆகி வீன்னு வரும் இங்கே அடுத்து வந்து வி ஒன் அடுத்து வி டூ அடுத்து வி த்ரீ இப்படி எழுதிக்கோங்க இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகிக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி சைனில் வந்து கொஸ்டின் வந்ததுன்னா ரெண்டு நெகட்டிவ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் போட்டு வச்சுங்க சைனில் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா ரெண்டு நெகட்டிவ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் போட்டு வச்சுங்க இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் எதனால் இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்துருக்குன்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக புரியுமா சரிங்களா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்களா சைன் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்களாமா இங்கே எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் எழுதுங்க சைன் எக்ஸ்னா இதுக்கு காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுங்க அடுத்த காஸ் எக்ஸ் வந்ததுன்னா சைன் எக்ஸ் முன்னாடி இருக்கிறது மட்டும் பாருங்க இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பார்க்கணும் சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா அடுத்து என்ன எழுதலாம் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்னா என்ன எழுதலாம் சைன் எக்ஸ் இப்போ வந்து நியூமரேட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து டினாமினேட்டருக்கு டிவைடர் பை டிவைடர் பை இந்த மாதிரி போட்டுங்க அப்போ எக்ஸோட கோவிஷன் எழுதுங்க எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன் அது நம்ம கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலினாலும் ஒன்று தான் பட் ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் இருக்குது அடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து அந்த ஒன் கியூப் அடுத்து ஒன் பவர் ஃபோர் இப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சைன் வந்து கொடுக்கணும் இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஓகே அடுத்ததுக்கு என்ன வருது அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு நெகட்டிவ் கொடுத்துடும் அடுத்து என்ன போகிறது ப்ளஸ் அடுத்து ப்ளஸ் அவ்வளோதான் அப்போ வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நியூமினேட்டர் ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்து டினாமினேட்டர் ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து சைனை வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படி கிராஸ் ஏற மார்க் போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ கிராஸ் கிராஸ் வந்து என்ன ஏற மார்க் போட்டுருணும் ஏற மார்க் போட்டு வந்து ஸ்டெப் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் அந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா பாருங்கள் என்னென்னா இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் யூடிவி
இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து என்ன நடத்துக்கிறோம் டிவின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியாமா இப்போ என்னென்னா ஸ்டெப் ஒன்னில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்சியேட் பண்ணுவோமா அப்போ டிஃபென்சியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து டீனா டிஃபென்சியேஷன் ஐனா இன்டெகிரேஷன் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து மீதி இருக்கிறது என்ன டிவி அப்போ டிவி வந்து என்ன சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது டிஃபென்சியேட் பண்ணலாம் இப்போ டிஃபென்சியேட் பண்ணும்போது யூ டேஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபென்சியேட் பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா டூ எக்ஸ்னு வரும் சரிங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபென்சியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபோருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதனால் வந்து இங்கே போட வேண்டாம் அந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் சிம்பிளி பண்ண ஆன்சர் என்ன டூ எக்ஸ் தான் சரிங்களா அடுத்து யூ டபுள் டேஸ் இப்போ யூ டபுள் டேஸ் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் டிஃபென்சி பண்ணால் டூ அதோட கோவிஷன் பாருங்கள் எக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கு டூ அப்போ யூ ட்ரிபிள் டேஸ் அப்படின்னா என்ன ஜீரோ அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த டிவிங்கிறது இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் வி ஆகிடும் அடுத்து வி ஒன் அடுத்து வி டூ இப்படி கொடுத்துருங்க இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ்னா நம்ம அதுக்கு அடுத்து என்ன எழுதுவோம் இங்கே எழுதும்போது ஆப்போசிட் எழுதணும் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ காஸ் த்ரீ எக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம என்ன எழுதலாம் சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஆப்போசிட்டாக காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் அதான் மாற்றி மாற்றி எழுதணும் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்காது கொடுத்துருக்கோம் சரியாமா அடுத்து டிவைடட் பை டிவைட் பை டிவைட் பை கொடுத்துருங்க இந்த த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது த்ரீ அதை கொடுத்துருங்க அடுத்ததில் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன ஆகும் த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ கியூப் ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே சைன் கொஸ்டின் வந்ததுனால நம்ம என்ன சைன் கொடுப்போம் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் கொடுப்போம் இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அடுத்து இன்னொரு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் கொடுத்தாச்சு ஒரு ப்ளஸ் தான் இங்கே யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இதை முடிச்சக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் கிராஸாக என்ன பண்ணணும் அப்படி ஏறா மார்க் போட்டுக்கணும் கிராஸ் கிராஸாக இங்கே ஏறா மார்க் போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஸ்டெப் டூல என்ன எழுத போகிறோம் ஃபார்முலா ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் இன்டெகரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி யூவி யூவின்னு எழுதிட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா U டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் வி ஒன் வி டூ இது ஃபார்முலா எழுதி ஃபார்முலா பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எப்பவுமே கொஸ்டின் எழுதுங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா எழுதுனக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் இந்த ஏரா மார்க் போட்டிருக்க பார்த்திங்கனா இந்த ரெண்டையும் மல்டிலி பண்ணணும் மல்டிலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ சரிங்களா அடுத்து ஃபார்முலா என்னென்ன ஃபார்முலா என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ்க்கு இந்த மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து இதை மல்டிபிள் பண்ணுறேன் டூ எக்ஸ் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ்க்கு அடுத்து என்ன வருங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு இது இந்த ரெண்டையும் டூ இன்ட்டூ என்ன வருதுங்க காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ கியூப் கடைசியில் என்ன கொடுக்கணும் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது ப்ளஸ் சிங்கிறது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துறோம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கஷ்டமாக கேட்கணும் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியை பண்ணால் என்ன ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ வந்து யூ வாட் வேல்யூ தான் எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் யூ டேஸ் வந்து எக்ஸ்கொயர் டிஃபென்சி பண்ணால் டூ எக்ஸ் இந்த ஃபோர் ஏ வரலைன்னா கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சி பண்ணால் ஜீரோ அவ்வளோதான் எப்பயும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் சரிங்களா சரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஒரு எவால்வேட் இன்டெகரல் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்னென்ன எடுத்துப்போம் யூன்னு எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னலாம் பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டிவின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களாமா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்னப்பா பண்ணுவோம் டிஃபென்சியேஷனும் பண்ணுவோம் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுவோம் வெரி குட் டிஃபென்சியேஷன் பண்ணுறோம் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன இந்த பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம என்ன எழுதுவோம் யூவோட வேல்யூ ஃபில் பண்ணலாங்களா அப்போ யூவோட வேல்யூ என்னமா வருது யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அடுத்து டிவியோட வேலை என்னப்பா டிவி ஈக்குவல் டு சைன் நல்ல கோ நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோங்க சைன் தள்ளி எழுதணும் சைன் என்எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க எ
இப்போ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஃபார்முலா வெரி குட் இன்டெகரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி 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 மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸட்ரா யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் வி ஒன் வி டூ ஓகேவா இது எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்னப்பா பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற கொஸ்டின் எடுத்து எழுதணும் இன்டெகரல் எக்ஸு சைன் என்எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா யூக்கு பலாம் எக்ஸு அடுத்து என்ன இருக்குது மைனஸ் காஸ் என்எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ மைனஸ் சைன் என்எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் ஓகே ஓகேவாம்மா கடைசியில் என்னென்னோ ஆர்பிட்ரி கான்சன் வந்து ப்ளஸ் சி கொடுத்துரும் சரியாம்மா இதுதான் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு